நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜி பேங்கில் ஜீரோ பேலன்ஸ் சேவிங் அக்கௌண்ட் எப்படி நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி தான் எந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேங்கை பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் வந்து பேங்குக்கே போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே வந்து டெபிட் கார்டு கொடுத்துருவாங்க அதுவும் வந்துட்டு உங்களோட கேஒய்சி வெரிஃபிகேஷன் பண்ண ரெண்டே நாளில் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெபிட் கார்டு வந்து வந்துடும் இதுக்கு நீங்கள் தனியாக அமௌண்ட் எதுவும் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது இந்த பேங்க் பொறுத்த வரையிலையும் நீங்க வந்துட்டு எந்த ஒரு சேவிங் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாலும் ஜீரோ பேலன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏடிஎம் கார்டில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு டைம் தான் நீங்கள் வந்து எடுக்க முடியும் மற்ற ஏடிஎம் பொறுத்த வரையிலும் ஆனால் டிஜி பேங்கை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை டைம் வேணாலும் நீங்கள் அன்லிமிட்டடாக வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஏடிஎம்ல இதுக்கு எந்த ஒரு அமௌண்ட்டுமே சார்ஜபிள் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து தான் நீங்கள் வந்து சேலரியை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஏடிஎம் மூலமாக எத்தனை டைம் வேணாலும் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இதில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏடிஎம்ல வித்ரா பண்ணுறதுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் யாருக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன்லைனில் பண்ணாலும் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் இப்போ இந்த பேங்கில் எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எஸ் ஐ எம் என் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலோவ் கேட்கும் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் வந்துட்டு அலோவ் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் சைன் அப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் சைன் அப் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லெட் கோ கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட ஃபுல் நேமை வந்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை வந்துட்டு கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி எல்லாத்தையுமே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களோட மொபைல் நம்பர் நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களோட இமெயில் ஐடி அதே இமெயில் ஐடியாக மறுபடி ரீ என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெஃபரல் கோட் கேட்டிருக்கோம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதை என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அதை வந்து விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நான் என்னோட மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ரீ என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட ரிஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் ரிசீவ் ஆகும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது கிரியேட் பண்ணணும் உங்களோட யூசர் நேம் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பாஸ்வேர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை பார்த்து நீங்கள் உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் வந்துட்டு எந்தெந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட நேமை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துருங்க இதில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சப்மிட் கொடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்துட்டு கண்டினியூ டு சைன் அப் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட பின் கோட் நம்பரை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியாவோட பின் கோட் நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட பின் கோட் வந்து கன்ஃபார்ம் கேட்கும் ஸோ அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு கிரியேட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நீங்கள
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் டைப் வந்துட்டு இதில் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேலரிட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை பிஸ்னஸ் அக்கௌண்டா இல்லை சேவிங் அக்கௌண்ட் இல்லை ஆதார் அக்கௌண்ட் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு சேலரி அக்கௌண்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்கம் இயர்லி இன்கம் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் லேக் ஒன் டூ ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டின் லேக் இதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட ஃபினான்சியல் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப் டு ஒன் குரோர் நான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபாதர் நேமை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட மதர் நேம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு பேங்க்லேயுமே நீங்கள் ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் எல்லாமே வரும் ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களோட ஃபாதர் நேமை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சப்மிட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாமினி அதாவது உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏதாவது நாமினேட்டராக நீங்கள் வந்துட்டு நியமிக்க விரும்புகிறீங்களா அப்படின்ட்டு இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள நாமினேட்டராக எடுத்துக்கோ அப்படி இல்லைனா நோ திஸ் லேட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ஆக்செப்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு வெளியே வந்துருச்சு இல்லை வந்துட்டு அந்த மாதிரி இறர் ஏதாவது காட்டுது அப்படின்னாலுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் லாகின் பண்ணுற மாதிரியான ஆப்ஷன் வரும் இதில் வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் உங்களோட பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதில் கண்டினியூ அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த பேஜில் வந்துட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகி வெளியே வந்தீங்களோ அந்த பேஜை வந்துட்டு ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு டூ திஸ் லேட்டர் இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபாதரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபாதர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபாதர் சூஸ் பண்ணுறது இதில் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னா வந்துட்டு டூ திஸ் லேட்டர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த டன் கண்டிஷனை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கை ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை ஒரு கை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்செப்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்துட்டு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது வெரிஃபை யுவர் ஐடென்டிஃபை பை கம்ப்ளீட் யுவர் கேஒய்சி இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான கேஒய்சி மெத்தடை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டு வந்து உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பரோட ரிஜிஸ்டர் ஆகிருந்து அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஓடிபி எஸ்எம்எஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதை தான் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டாவது மெத்தடை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேங்க்லேருந்து ஒரு பர்சன் வந்து உங்களை மீட் பண்ணி உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு உங்களோட கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதை தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆர்பிஎல் பேங்க்குக்கு டேரெக்டாக போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட கேஒய்சியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஓடிபி வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய மொபைல் நம்பருக்கு ரிசீவ் ஆகும் அதாவது என்னோடய மொபைல் நம்பர் வந்துட்டு என்னோடய ஆதார் கார்டோட லிங்க் ஆகிருக்கு ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட ஆதார் கார்டு வந்துட்டு எந்த மொபைல் நம்பருக்கு லிங்க் ஆகிருக்குதோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைமிங் வந்து டென் மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த ஓடிபி வந்து ரிசீவ் ஆயிரும் இந்த ஓடிபி ரிசீவ் ஆனதும் அந்த ஓடிபி நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஓடிபி நம்பர் வந்து ரிசீவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த நம்பரை வந்துட்டு நான் இப்போ என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட ஓடிபி நம்பர் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு மறுபடியும் ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் அதாவது பேங்க்ல இருந்து இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணி இதை வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோட ஓடிபி நம்பரை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணியாச்சு என்ட்ரு பண்ணிட்டு இப்போ வந்துட்டு வெரிஃபை கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களோட மொபைல் நம்பர் ஒன் மோர் வந்துட்டு வெரிஃபை ஆகும் அதாவது உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் கொடுத்த மொபைல் நம்பர் ஒருக்க வெரிஃபை ஆகும் ரெண்டா
நெக்ஸ்ட் கொடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் டீடெயில் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அக்கௌண்ட்டில் இருந்து உங்களுக்கு செவன் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு டெபிட் கார்டு வந்து வீட்டுக்கு ரிசீவ் ஆகும் நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ண இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்துட்டு செவன் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு ஏடிஎம் கார்டு ரிசீவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து கீழே டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமிட் கொடுத்துருங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடெயில் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களோட நேம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட பிரான்ச் நேம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட எம்எம்ஐடி நம்பர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூபிஐயை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இது மூலமாக நீங்கள் உங்களோட யூபிஐயை வந்துட்டு ஈஸியாகவே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் எல்லாமே வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்லேருந்து ஒரு பர்சன் வந்துட்டு உங்களை மீட் பண்ணுவார் அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கணும் அதாவது இதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பேன் அதாவது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு பேங்க் அந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு உங்களோட கேஒய்சி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் செகண்ட் ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் ஏடிஎம் கார்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் அதாவது நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் கேஒய்சி அப்டேட் பண்ண சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்மிட் கேட்கும் சப்மிட் கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஒரு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்த அடுத்த ஒர்க்கிங் டேஸ் அடுத்த ஒர்க்கிங் டேஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கால்ஸ் வரும் அதாவது உங்களோட கேஒய்சி டிஜி பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் உங்களோட கேஒய்சி வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அட்ரஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து உங்களோட அட்ரஸ் அதாவது நீங்கள் கரண்டில் எந்த அட்ரஸில் இருக்கீங்களோ அதை சொன்னால் போதும் அதுக்கு பிசிக்கல் டாக்குமெண்ட் எதுவும் காட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஐடி நம்பர் ஒன்று மேலே டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இப்போ டிஜி பேங்க்னு அப்படி கொடுத்து நான் வந்து எல்லா ஸ்டெப்புமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கேஒய்சி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதும் வந்து ஃபிசிக்கலாக கேஒய்சி பண்ணுறதுக்கு அவங்க வருவாங்க ஃபிசிக்கல் கேஒய்சி பண்ணுற அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனை நீங்கள் வந்து கொடுங்க கொடுத்தது உங்களுக்கு ஃபோன் கால் வரும் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த அட்ரஸுக்கு வர சொல்கிறீங்களோ அந்த அட்ரஸுக்கு உங்களோட அவங்க பேங்க்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து உங்களை மீட் பண்ணி அவங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைப்பார் அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன்று இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை மட்டும் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை ஆதார் கார்டு கூட தேவையில்லை அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை மட்டும் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்க சொல்லுவாங்க வச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்ச டூ டேஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்களோட வீட்டு அட்ரஸுக்கு அதாவது உங்களோட ஆதார் கார்டில் கொடுத்த அட்ரஸுக்கும் நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸுக்கு உங்களுக்கு இந்த டெபிட் கார்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்படி நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் தனியாக கொடுக்கல சேம் ஆதார் கார்டு அட்ரஸு எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு அட்ரஸுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃபிசிக்கல் டெபிட் கார்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் அந்த ஃபிசிக்கல் டெபிட் கார்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு டூ ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ளே ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெகுலராகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மினிமம் பேலன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எதுவுமே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது உங்களுக்கு ஒன் இயருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்ச